Noticias Caracol. 229 minutos de la tarde, mucha atención, estalló un escándalo en empresas de seguridad privada. Las autoridades denunciaron la existencia de un cartel que habría defraudado al Estado en más de 63 mil millones de pesos. Vamos en vivo a la Fiscalía General de la Nación con Alejandro Tibaduiz. Alejo, ¿qué sabemos de esto? ¿De cuántas empresas, personas estamos hablando implicadas en este escándalo? Vanessa y televidentes, muy buenas tardes. Son ocho empresas las que se encuentran involucradas en esta primera fase de este escándalo. Es una cartelización que habría participado en 252 contrataciones públicas. Finalmente accedió a 100 licitaciones y logró ganar 25 de estas mismas. Alcanzó a contratar con 149 entidades del Estado, entre ellas gobernaciones y también varias alcaldías del país. Pero veamos justamente cómo era un poco el modus operandi de este llamado cartel de la seguridad privada, tal como lo explicó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo. Se advirtió que los presuntos actos de cartelización se habrían presentado no solo en la licitación ante el ICBF, sino en 252 procesos de contratación en más de 149 entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal. Estas personas se presentaban, estas empresas se presentaban estas licitaciones públicas como si fueran de manera independiente, pero por debajo de cuerda ya tenían concertado que alguna de ellas finalmente fuera a ganar esta licitación en pública. En total, la defraudación al Estado se estima en más de 63 mil millones de pesos e incluso se habla también por parte de la Fiscalía que pueden haber funcionarios públicos involucrados y que eventualmente se abrirían procesos de extinción de dominio. En minutos más detalles de este este nuevo escándalo de corrupción que se ha destapado por parte de la superintendencia y por parte de la Fiscalía General de la Nación. 